zawsze jest takie powiedzenie, co artysta chciał powiedzieć. Im bardziej jest to sprecyzowane w wypowiedzi, to nie trzeba pytać, co artysta chciał powiedzieć. Jest to zaskoczenie. Wychodzisz na polanę i nagle widzisz taki obiekt. Na przykład czołg wbity na widelec. Wielkości 7 metrów. Jest to być może bajka, ale jest to przenośnie. Ludzie, którzy myślą, to wtedy wiedzą o co chodzi. Ja zajmowałem się i zajmuję nadal malarstwem, rysunkiem, obiektami, rzeźbą. Kręciłem też, też filmy i fotografią się też zajmowałem. Obecnie raczej kieruję się w stronę obiektów, które chcę stawiać. Są to obiekty poetyckie z przenośnią. Postawiliśmy już wspólnie z Archikomem pociąg do nieba, który jest na Placu Strzegomskim. Znajdujemy się w tej chwili w sali bilardowej w klubie mieszkańca, gdzie na ścianie namalowałem latającego Holendra, który leci, powolutku zaczyna lądować w tym miejscu. Cała ta, ta sytuacja, którą tutaj stworzyłem, ma wprowadzać spokój. Zależało mi na tym, żeby ludzie, którzy będą korzystali tutaj z tego klubu bilardowego, znaleźli się w niecodziennym otoczeniu i żeby spowodowało jakieś takie inne myślenie odbiegające od codzienności. Ja po prostu mam taką zdolność odtwarzania rzeczywistości, czyli po prostu nie mogę stworzyć obraz na płaski, na płótnie czy też na papierze i od, odtwarzający już w głowie to mam po prostu, odtwarzaj, odtwarzający materię. Częścią tego, tego malarstwa jest ten stół, jako, który działa też, gra jako obiekt, współgra z tym latającym Holendrem. Na początku jest obraz, tak na początku był wodór. Dopiero później realizuje ten obiekt w makiecie, jak już jest na obrazie olejnym, czy też rysunku gotowy. Do tego obiektu dołączyłem do, dołączyłem urządzenie z głośniczkami, które daje dźwięk lasu. Można za pomocą tych obiektów, które stawiam, wyrazić myśl i wyrażam to myśl na temat istnienia. Tak sobie po prostu to wymyśliłem.